வணக்கம் மாணவர்களே இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் ரோல் ஆஃப் த ஸ்டேட் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கரிக்குலம் கலைத்திட்ட மேம்பாட்டில் ஒரு மாநிலத்தினுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படிங்கக்கூடியதை இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் இங்கிலீஷில் தான் டைப் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அழகாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் படிக்கக்கூடியவர்கள் இதையே குறிப்பெடுத்து அப்படி படிச்சுட்டாலே போதும் அதே மாதிரி தமிழில் படிக்கக்கூடியவர்களுக்காக தான் நான் அந்த விளக்கங்களை தமிழில் சொல்லி கொண்டு இருக்கின்றேன் எல்லா கீவேர்ட்ஸுக்கும் தமிழிலும் சொல்லி கொண்டு தான் இருக்கின்றேன் தமிழ் அர்த்தங்களையும் தமிழ் வார்த்தைகளையும் சொல்லி கொண்டு இருக்கின்றேன் அந்த வார்த்தைகளை மிகச்சரியாக நீங்கள் புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு அந்த பாயிண்ட்ஸுகளை படித்தாலே போதும் ஸ்டேட் லெவல் கரிக்குலம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மாநில அளவிலான கலைத்திட்ட நடைமுறை அப்படிங்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் ஃபஸ்ட் என்னென்னா அஸ் பர் த நார்ம்ஸ் ஆஃப் என்சிஎஃப் அண்ட் என்பிஎஃப் இதில் என்சிஎஃப் அப்படிங்கக்கூடியது நேஷ்னல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் கலைத்திட்ட தேசிய கலைத்திட்ட வடிவமைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதுபோல் என்பிஇ என்பிஇ அப்படின்னா நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் தேசிய கல்விக் கொள்கை அப்படின்னு இரண்டு அமைப்புகள் நம்முடைய கலைத்திட்டத்தை நிர்ணயம் செய்வதில் தேசிய அளவில் இந்த இரண்டு அமைப்புகளும் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன இதில் என்சிஎஃப் அப்படிங்கக்கூடியது என்சிஇஆர்டியினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அதுக்கு பிறகு எண்பத்தி எட்டு அதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரம் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இப்படி நாலு தடவை இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்முடைய கலைத்தி தேசிய கலைத்திட்டத்தை வடிவமைத்திருக்கின்றார்கள் மாற்றி மாற்றி அமைச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி என்பிஇ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இர் கடைசியாக கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேசிய கல்விக் கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனுடைய நாம்ஸின் படி விதிகளின் படி தான் நாம் ஒவ்வொரு மாநிலமும் அவர்களுக்குரிய கலைத்திட்டத்தை வடிவமைக்கின்றார்கள் அந்த மாநிலத்திற்கு என்று ஒரு கலைத்திட்டத்தை வடிவமைக்கின்றார்கள் அப்போ எல்லா மாநிலத்தினுடைய கலைத்திட்ட வடிவமைப்பில் முக்கிய பங்கு இல்லைன்னா அடிப்படையாக இருப்பது அந்த என்சிஎஃப் மற்றும் என்பிஇ தான் ஆனால் தங்களுடைய மாநிலங்களுக்கு ஏற்றவாறு அங்குள்ள சமூக நிலைக்கு ஏற்றவாறு சில விஷயங்களை புகுத்துவதற்கோ மாற்றுவதற்கோ அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று நம்ம சொல்லலாம் அது மாதிரி பிரைமரி எல்லா மாநிலங்களிலும் பிரைமரி ஸ்டேஜில் இருந்தே ஆரம்ப நிலையில் இருந்தே அவர்களுடைய மா ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மாணவனுடைய ஒவ்வொரு திறன் கூறுகளையும் எல்லா கூறுகளையும் வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய வகையில் தான் அந்த கலைத்திட்டம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வித்தியாச வித்தியாசமான பல கூறுகளை வளர்த்தெடுக்க வகையில் தான் வித்தியாசமான அந்த கலைத்திட்ட வடிவமைக்கப்பட்டு அதற்கான புத்தகங்கள் தான் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய முக்கியமான சட்டப்பூர்வமான பொறுப்பு அப்படிங்கக்கூடியது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை வரைக்கும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் கல்வி போய் சேருகிறது என்பதை ஒவ்வொரு மாநிலமும் உறுதிப்படுத்தி ஆக வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடியதை சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதை எல்லாம் உறுதிப்படுத்துவதற்கும் தரப்படுத்துவதற்கும் நிர்ணயப்படுத்துவதற்காகவும் இங்கே ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நிறுவியிருக்கு ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவியிருக்காங்க அமைப்பை அதாவது மாநில கல்வித்துறை அங்கக்கூடிய அந்த கல்வித்துறை தான் எல் இந்த ஒரு ஒரு மாநிலத்தினுடைய கலைத்திட்டத்தினுடைய கலைத்தரம் அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கல்வி அதனுடைய நிலை எல்லாவற்றையுமே நிர்ணயிப்பதும் அதை உறுதிப்படுத்துவதும் அதை கண்காணிக்கக்கூடியதுமானது இந்த ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க மாநில அளவில் ஒரு கல்விக் கொள்கையை ஒரு கலைத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் முதல் இடம் எங்கே இருக்குன்னா லாங்குவேஜ் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்க மொழி அப்படிங்கக்கூடியது மொழி முக்கிய பங்காற்றுகின்றது கலைத்திட்டத்தில் பொதுவாக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை தவிர எல்லா மாநிலங்களிலுமே மும்மொழி கொள்கை அப்படிங்கக்கூடியதை நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அந்த ஹிந்தி எதிர்ப்பு இருந்தது அதனால் அந்த மும்மொழி கொள்கை இங்கே நடைமுறைப்படுத்த நடைமுறைக்கு வரவில்லை அதே மாதிரி நிறைய மாநிலங்களில் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் லாங்குவேஜ் இரண்டாவது மொழி மூன்றாவது மொழி எல் பிரைமரி லெவல்லே கொடுத்துறாங்க ஆரம்ப நிலையிலேயே ஆரம்ப கல்வியிலேயே இரண்டாவது மூன்றாவது மொழிகளை கொடுத்து பயிற்றுவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அடுத்ததாக பார்க்க போனால் நிறைய ஹிந்தி பேசக்கூடிய மாநிலங்கள் பொதுவாக அந்த மாதிரியான மாநிலங்களில் மூன்றாவது மொழியாக சமஸ்கிருதம் அப்படிங்கக்கூடிய சான்ஸ்கிரிட் மொழியை பயிற்றுவிக்கக்கூடிய பயிற்றுவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே மாதிரி இந்தியா த்ரூ அவுட் இந்தியா அது தமிழ்நாடும் சேர்த்து 
எல்லா பிரைவேட் இல்லைனா அன்எய்டட் ஸ்கூல்ஸ் அன் கவர்ன் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே தனியார் பள்ளிகள் எல்லாவற்றிலேயும் ஒரு மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா ஆங்கிலமாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆங்கிலத்தை இதான் டீச்சிங் லேர்னிங் எல்லாமே நடத்தக்கூடிய அளவில் எல்லாம் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ப்ரைமரி லெவலில் இருந்தே அப்படி தான் இருந்துகிட்ருக்கு ஆரம்ப நிலையில் இருந்தே அது மாதிரி சில மாநிலங்களில் ஃபோர்த் லாங்குவேஜ் நான்காவது மொழி வரைக்கும் என்ன செய்கிறாங்கன்னா கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய தங்கள் பள்ளிகளில் நான்காவது மொழி வரைக்கும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மாநிலங்களும் இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஸ்காலஸ்டிக் ஏரியாஸ் கல்விசார் பரப்புகள் அதாவது பொதுவாக என்சிஎஃப் மற்றும் என்பிஇ என்சிஎஃப்னா நம்ம முதல்லையே பார்த்தது மாதிரி நேஷ்னல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் தேசிய கலைத்திட்ட வடிவமைப்பு அந்த அமைப்பும் அதே மாதிரி என்பிஇ அப்படிங்கக்கூடிய நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் தேசிய கல்வி கொள்கை இந்த அமைப்பும் இந்த அமைப்புகளும் அவ்வப்போது நிறைய வல்லுநர்கள் சார்ந்த கமிட்டிகளை அமைத்து கலை திட்டத்தை என்ன செய்கிறாங்கன்னா மீள்பார்வை செய்கின்றார்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க ரிவைஸ் பண்ணி நியூ ட்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏற்றவாறு புதுமைகளுக்கு ஏற்றவாறு மாறி வரும் சமூகத்திற்கு ஏற்றவாறு பல பரிந்துரைகளை அந்த இரண்டும் என்சிஎஃப்பும் என்பிஇ இவங்களும் என்ன செய்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க இந்த பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் இந்த பரிந்துரைகள் மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு இந்த பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் இந்த மாநிலங்களுடைய கல்விசார் செயல்கள் என்ன செய்யப்படுகின்றது கல்விசார் செயல்களான அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் உள்ள செயல் பாடத்திட்டங்கள் உள்ள செயல்பாடுகள் எல்லாம் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன அடுத்ததாக நான் ஸ்காலஸ்டிக் ஏரியாஸ் கல்வி சார்பற்ற பரப்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பொதுவாக பள்ளிகளில் வழங்கக்கூடிய பயி சில பயிற்சிகள் கலை பயிற்சிகள் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பயிற்சிகள் அதே மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் அது மாதிரி அங்கே வரக்கூடிய கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய பண்ணுவோம் இது எல்லாத்தையும் தான் நான் ஸ்காலஸ்டிக் ஏரியாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு மாணவனுடைய ஆளுமை திறனை முழுமைப்படுத்துவதற்கு இந்த பயிற்சிகள் கண்டிப்பாக தேவைப்படுகின்றது அது மாதிரி இதுக்கு எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கக்கூடியது கிடையாது பய தேர்வு என்பது கிடையாது அதனால் தேர்வு பயம் இல்லாமல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களால் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாமல் ஆனால் மகிழ்ச்சியாக எடுக்க செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்பாடாக இவை அமைகின்றன இது நிறைய மாநிலங்களில் இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் கட்டாயம் செய்யணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கட்டாய கட்டாயப்படுத்தல் இல்லாமல் செய்கிறாங்க நாட் கம்பல்சரி இன் சம் ஸ்டேட்ஸ் இந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நான் ஸ்காலஸ்டிக் ஏரியாஸ் அதாவது பாடப்பொருளுக்கு அப்பாற்பட்டு கல்வி பொருள் பாடப்பொருள்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் பள்ளிகளில் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் நான் ஸ்காலஸ்டிக் ஏரியாஸ் அடுத்ததாக மிக முக்கியமாக வேல்யூ எஜுகேஷன் மதிப்பு சார் கல்வி என்சிஎஃப் நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க தேசிய கலை திட்ட வடிவமைப்பு அதை என்ன இப்போ வந்து ரொம்ப அழுத்தமாக இதை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் இந்த வேல்யூ எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக பள்ளிகளில் வழங்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா அது அவர்களுடைய ஒழுக்கம் சார்ந்த பண்பு சார்ந்த பண்புகளை வளர்த்தெடுப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுவதால் இதை இவற்றை கலை திட்டத்தோடு இணைந்து இன்டகிரேட்டட் இன்டு ஆல் த கரிக்குலம் ஏரியாஸ் கலை திட்டத்தோடு இணைந்து இந்த பண்பு சார் மதிப்பு சார் கல்வியையும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு உட்பட பல மாநிலங்களில் இன்னைக்கு அந்த மாரல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய விழும கல்வியை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மாணவர்களே மீண்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நன்றாக படியுங்கள் நேரத்தை மிகச்சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அதுபோல் இந்த ஸ்லைட்ஸ் அப்படிங்கக்கூடியது ஆங்கிலத்தில் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அது ஆங்கிலத்தில் எழுதக்கூடியவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸை அந்த கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி படித்தாலே போதும் அது மாதிரி தமிழில் எழுதக்கூடியவர்கள் வந்து நான் விளக்கங்கள் சொல் தமிழில் சொல்லியிருப்பதற்கு காரணமே அதுதான் ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாமே தமிழில் சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி பாயிண்ட்ஸையும் தமிழ் அந்த வார்த்தைகளோடு சொல்லியிருப்பேன் அதனால் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி அதை குறிப்பிடுத்து படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்